Okay, Assalamualaikum and good morning class. So, for today we are going to learn about chapter 11, stars and galaxies in the universe. So, I will use the slide prepared by Puan Rosna. So, thank you, Jekgo. So, for stars and galaxy in the universe, so what is a galaxy? Galaxy is set of body, consists of million stars with gas and dust particle. Jadi, galaxy ni dia satu set, macam satu, satu set lah. Dia ada banyak bintang. Dan selain pada bintang, dia ada gas dan juga habuk dust particle. So, there are three types of galaxy. First, elliptical. Second, spiral. And third, irregular. So, there are three types of galaxy. And our solar system is situated in the Milky Way galaxy. So, there are three types of galaxy. First kali tadi, spiral. Spiral ni bentuk dia macam ni. Jadi, spiral ni ialah... Uh, a spiral galaxy consists of central group dia macam ada berpusat kat tengah-tengah ni of star with arms spirally outward dan kat luar ni dia macam ada lunjur-lunjur lengan ya keluar elliptical pula elliptical galaxy is a shape like a flattened sphere dia macam telok kata-kata telok macam awak ambil pas sesi awak buat bentuk bola buat macam bentuk bulat pas awak penyekkan dia dia akan jadi macam bujur dekat hujung tu macam bentuk telok kan Jadi ni adalah galaksi elliptika dan last sekali irregular galaksi. Irregular galaksi ni dia tak ada bentuk pun nama pun irregular kan. Jadi example of spiral galaxy is Andromeda and Milky Way. Elliptika contoh dia Ursa Major and Messier 87 and irregular contoh dia Small Magellanic Cloud and Large Magellanic Cloud. So our solar system which is Milky Way atau dalam bahasa Melayu dia galaksi Bima Sakti terletak pada spiral galaksi kat sini spiral. So what is Milky Way galaksi? So Milky Way galaksi is a medium large spiral galaksi. Jadi saiz kita adalah medium. Ada yang besar, ada yang kecil. Kita duduk sederhana tengah-tengah. Our solar system is located at the edge of one of the spiral arm of the Milky Way. Jadi kita dekat mana? dengan lengan ni kita duduk hujung-hujung ni tak tahu lah mana satu adalah kat hujung-hujung ni <coughs> so the Milky Way consists of approximately 200 billion star and the sun is one of it jadi kalau tengok galaksi Masakti ni ada 200 billion bukan juta lah billion bintang dan matahari adalah salah satu daripadanya jadi matahari ni sangat kecil dalam Milky Way galaksi ni tambah pula kita duduk dekat Planet bumi ni, kita ni planet Kita bukannya star, kita bukannya star Kita adalah salah satu planet Jadi kita sebagai manusia ni Lagi lah tak ada apa-apa kuasa Jadi kita janganlah sombong Sebab kita ni, kalau awak tengok Milky Way ni ada 200 bilion bintang Dan matahari adalah salah satu daripada 200 bilion bintang tu Jadi Milky Way is the name of our galaxy It has a spiral shape and contains about 200 billion star Our sun is one of the stars in the Milky Way So our solar system consists of 8 planet And the moon orbiting around the sun Jadi kita ada planet, 8 planet dan bulan-bulan uh, Mengingi planet dan kita berplanet mengingi matahari Jadi macam mana bintang lain? The birth of a star. Jadi a star is born from nebula. Jadi pernah dengar perkataan nebula ni? Kalau awak peminat Avengers, awak ada perkataan nebula kan? Ha, tak apa awak guardian of the galaxy ke cerita-cerita uh, tu. Banyaklah cerita pasal nebula ni. So what is nebula? Nebula is a large cloud made up of dust and gases such as helium and hydrogen. Jadi nebula ni terdiri daripada habuk dan juga gas. Contoh gas ialah helium dan hydrogen. A star generates heat and light energy through nuclear reaction. Jadi macam mana kita dapat tenaga, haba dan matahari daripada mata, uh, pada star atau bintang ataupun matahari lah kalau kita punya galaksi. So, kita dapat uh, daripada a nuclear reaction. Jadi, macam mana nuclear reaction ni happen? So, white dust is formed. A gravity pull the dust and gas in the nebula together when the core become hot and dense enough. Nuclear reaction started. Jadi, nuclear reaction ni akan berlaku bila mana ada tarikan gravity yang menggabungkan semua gas dan juga habuk dekat dekat uh, dekat star tu dekat contoh macam matahari ni ada gas helium ada gas hidrogen dan ada debu-debu habuk ada satu tarikan graviti yang tarik semua benda tu dia akan jadi panas dan juga tumpat dan last sekali akan menghasilkan nuclear reaction
Jadi tu jadi a flow chart on the birth of star first kali gases and dust in nebula are put together by the strong force of gravity until they form a globe. Jadi macam bentuk bulat ke globe. The glow of gases will contract and compress due to strong gravitational force until they form a dense coil. Ini semua akan contract dan compress sampailah dia menghasilkan satu tarikan graviti yang sangat kuat dan menghasilkan satu teras yang sangat tumpat. Bila dia tumpat, dia akan jadi lebih kecil. The core becomes smaller gradually. A nuclear reaction takes place when the temperature and the pressure are too high. Hydrogen gas is changed to helium. And jadi, a lot of heat energy and light energy are released from the core. The core begins to shine and a new star is born. Jadi, bila bila dia jadi tumpat tu, jadi nuclear reaction happen. Jadi, bila kita akan tengok dia punya teras tu akan mula menghasilkan cahaya. Jadi, dia akan menghasilkan a new star. Jadi, a new star is born. Jadi, setiap yang hidup akan mati. So, bintang pun akan mati juga. So, the death of star. A star will die once the hydrogen gas in its core is used up for nuclear reaction. Then, the core will begin to contract and in outer parts expand to become red giant star. If the star is average star, the red giant star will change into white dwarf star. If the star is large star, a red giant star will expand to become a super giant star and then explode. This explosion known as supernova, produce a lot of heat and light energy. Jadi, macam mana bintang ni mati, kita tahu. So, mati, satu hari nanti, matahari pun akan mati. Jadi, macam mana matahari tu boleh mati? Macam mana bintang boleh mati? Bila mana hydrogen gas dekat dia punya teras tu, dah habis digunakan. Dah habis dah. Tak boleh dah nak buat nuclear reaction lagi. Bila dah habis dah hydrogen gas tu, jadi dia akan mengecut. The core began to contract. Teras dia akan mengecut. Tapi teras mengecut yang bahagian luar dia akan mengembang menjadi red giant star. Kalau bintang tu adalah bintang yang bersaiz sederhana atau kecil, dia akan bertukar menjadi white dwarf star. Tapi kalau bintang tu adalah saiz dia yang besar, jadi dia akan expand. Kembang, dia akan jadi, jadi kalau tadi dia akan mengecut, jadi white dwarf kan, dia tak menyala di warna putih dah. Tapi kalau dia ni besar, dia akan mengembang lagi, mengembang jadi lagi besar. Kita panggil sebagai super giant star. Dan bila dia mengembang sangat, dia tak pernah ketahan dah. Oh, jadi dia akan meletup pecah. Meletup tu, letupan tu akan dikenali sebagai supernova. Jadi letupan supernova ni dia akan menghasilkan a lot of heat and light energy. So, I would like you to uh, google or uh, cari dekat YouTube berkaitan dengan supernova ni. Dia sangat menarik. Dia awak boleh cari maklumat tambahan untuk pengetahuan awak. Jadi, apa yang berlaku? The remains of the core can form a neutron star or black hole depending upon the mass of the original star. So, black hole is a region which has strong gravitational attraction and suck all matters into it including light. Jadi, apa daripada hasil letupan tadi tu, dia akan boleh jadi dua benda. Yang pertama, neutron star ataupun black hole. Jadi, black hole ni adalah lohong hitam yang mana dia mempunyai tarikan graviti yang sangat kuat yang mampu tarik semua benda termasuklah cahaya. Awak oh, kan boleh termasuk cahaya. Cahaya pun akan diseduk masuk dalam black hole ni. Boleh google juga atau tengok pada YouTube berkenaan dengan black hole. So what happened to us is our sun die, our star die. So all living things will die because the temperature of the earth become too cold and plants cannot carry out photosynthesis because they are no like anymore. So kiamat lah maksudnya tu. So, life cycle of star. Jadi, kalau medium size star, dia akan berubah menjadi red giant. And then, lastly, it will lastly, it turns into white dwarf. So, uh, ni happen semua star ni terhasil pada proses yang uh, dinamakan nebula. Kalau the last star ataupun super, uh, kalau the last star, dia akan hasil red giant. Lepas tu, dia akan mengembang jadi super giant. Bila dia mengembang, dia tak boleh nak kontrol dia. Akan jadi supernova. Dan last sekali, meletup tu, supernova tu menghasilkan neutron star. Kalau super last star, dia akan mengembang menjadi red giant. Dia kembang lagi jadi super giant. Lepas tu dia meletup supernova. Dan boleh menghasilkan black hole. So, there are various type of star. Jadi, macam mana kita nak classify star? Daripada color dia, size dia, distance dia, brightness dia dan juga dia punya temperature. Jadi, yang pertama sekali. ah, Jadi, giant star is a big star. Jadi, 100 times the sun. Jadi, 100 kali ganda besar daripada matahari kita ni, kita panggil giant star. 
Jadi medium size star, jadi yang size medium ni 10 kali ganda daripada matahari kita, sign kita. White dwarf star ni dia kecil, dia kecil daripada bumi dan last grain neutron star ni dia lagi kecil. Jadi macam mana kita nak classify dia, kita tengok makin panas, the hotter the star, the bluish the colour. Jadi kalau kita tahu macam hmm, awak tengok api pun kan, api yang panas dia bukan warna merah lah. Api yang paling lagi panas dia warna biru. Jadi kalau tengok kat bahagian, kalau awak buka uh, dekat dapur tu, kat bawah tu api tu warna biru. Kalau warna merah ni kurang panas berbanding berwarna biru. Jadi lagi biru planet tu lagi panas sebenarnya planet tersebut. Jadi tengok yang paling rendah temperature dia adalah uh, warna merah. Ikuti oleh orange, yellow, yellowish white, white, bluish white and lastly blue. Blue paling panas sekali ya. Jadi four main group of star, white dwarf, neuron star, giant and super giant. White dwarf ni dim compact star yang ni yang dah mati kan. Neutral star ni pun dia dah mati Very dense, small star Giant last star Jadi 10 atau 100 kali ganda Daripada matahari And super giant dia sangatlah besar And Okay yang ni adalah gambar raja Blue white super giant Red giant Solar uh, Our side is one solar mass Kita compare dengan yang lain lah Okay So the universe consists of, jadi kita, tadi kita cerita pasal galaksi, jadi universe pula. Universe consists of billion of galaksi, stars, planet, particle, and all the object in the outer space. Jadi universe ni dia berlakumi semua. Planet, galaksi, bintang, habuk, debu, apa, bulan semua adalah termasuk dalam universe. Dalam universe kita ada bintang. Jadi ni adalah gambar-gambar galaksi. Jadi yang ni galaksi Bima Sakti. Eh bukan, sorry, sorry. This is the uh, spiral tadi kan. Uh, spiral galaksi, elliptical galaksi, irregular galaksi. Jadi ni adalah gambar-gambar yang kita ambil daripada uh, teleskop yang kita dah letakkan di angkasa lepas. Okay, yang ni adalah contoh galaksi spiral. Jadi nampak dia berpusat satu, pasal ada lengan-lengan dia kat keluar tu. Okay, jadi ni adalah contoh-contoh gambar. Jadi, so this is the end of our chapter. So, I will give you some question. So, please answer in the Google Classroom and submit it back into the, in the Google Classroom. Okay, thank you class.